。各位朋友，这一局弃马局是对上一局内容分支变化的延续，我们就话不多说，快速走到分界点之处。双方啊，快速形成了弃马局的基本阵型。黑方上马，红方冲兵，黑方飞象，红方平车。进炮意在平炮打兵，红方冲兵，黑方称势。此时红方进车吃掉马，黑方快速出车，红方退车，进车抓炮，平炮啊挡住。接下来核心精髓扔一个底炮，显然是不敢吃的，一旦吃的话立刻输棋。好了，上一局的内容啊，进炮打掉卒。目的也是为了将来上马，你不吃的话，我就摆开。那么接下来，红方采取进车，此时黑方退车，意在平炮打兵。前面我们讲了进兵呢、啊、多种的走法，那么第二个走法呢，今天我们为大家介绍新的内容。先前打进炮打过来的目的，也是为了给前方这个车啊生根，目的拦住你这个车，不让他的八路车有所作为。消除底线的隐患，那黑方别无选择啊，直接进去吃掉。红方平炮打过来，那这样的话，好像黑方已经是啊丢失子力，白白损失啊。但是这里是有后续的手段，平炮打掉兵，目的打底象。那这样的话，重炮一将军呢、啊，显然是受不了。那没有办法，选择退马。好了，那么接下来我们来看黑方会怎么走呢？这里既可以折返回来，形成天地炮，将来啊再出将。当然还有平车过来，这步棋走得更加直接，也是今天的精彩内容。目的进军砍底是一将军的话，形成了将位不安，双车双炮一车，形成一个夹车炮，将来进攻的优势。那么现在红方如何抵挡呢？这里有两种走法，第一个呢是退炮回来守住，第二个选择士六进五。我们分别来看。那么这样一走的话，黑方再次进军，既有平车过来捉死炮，同时也可以还价当头炮。红方平车过来跟住。那么好了，平车依然要进炮打底下。那么平炮摆上当头炮啊，这个走法啊，大家可以啊自行演绎一下。啊，现在没有办法，跟住，你平炮打我回马吃，你再打我也不亏呀、啊。无论你哪个炮先发的话，我都是不亏。但是进去吃马，这步棋啊，锁定优势局面。可以说啊，车马炮三子在这里已经呢、啊、备受困境，同时黑方是主动权。如果不吃的话，红方还拿他没有办法。后迅速启动后方力量，也是锁定优势。当然呢，也可以主动直接吃掉，平车吃马，你平车吃炮，将来再折返回来，再吃你的底炮，得回失子。显然呢，车炮在底线还是形成优势的进攻局面。我们折返回来，当黑方平车准备吃底势的时候。红方采取第二个防守的策略，士六进五，黑方进车抓马，红方只好选择把马逃。那么好了，走到这里啊，黑方又有两个入局的精彩招法。首先，品炮的话形成天地炮，进车砍底士就是个杀棋。帅五平六，提前避让，此时啊破势入局。那么现在你还不敢平车吃啊？这里白白给你吃掉了。你不吃的话，我下一步起来进车砍底士，这里将军呢、啊、还反抽车，帅还不敢轻举妄动。即便是你逃车的话，我依然是破势，形成了红方九宫啊支离破碎，帅位不安。后方再一上马的话，形成立体式的全面进攻。好，我们返回来，我们继续看第二个入局的招法。当然呢，黑方还有更加直接的，直接平车弃车啊，进炮打底象，依然是一个闷杀。红方赶紧逃走
，浸泡一打，先手将军，请上二楼。接下来这里就稍微有点精彩了，退居抓马，我们就看红方如何应对。还暗藏有退炮一将军的话，反抽车，红方到底怎么走呢？这里有两个走法，稍微啊有点眼光照。平炮打车得子，还有一个退马直接弃子。首先我们看平炮打车的话，你吃马的话，我打你的底炮得回失子。但是这里一将军的话，很明显这个炮啊就白白被抽掉了。将军无论你城市还是平炮，一退炮一打完之后，先手还吃着马。而且啊，这个马还不敢轻举妄动，将来退炮打车，那这样的话，很明显，红方啊已经招架不住。好，我们返回来一点。那么红方在这里还有第二个走法，将计就计，你要吃这个马的话，提前呢、啊、送给你。退车吃的话，品炮反打，那这样的话得回失子，黑方该怎么走呢？这里黑方啊还不能呢、啊、轻举妄动吃他这个马，很容易上当。那么比较好的话就是品车先手将军，品炮，此时啊退炮形成一个牵制。那么现在车炮把他这一块的子弹全部给牵制住，后方即可上马形成攻势，当然也可以折返回来再次吃马。将来即便是对子的话。很明显，黑方依然是大占优势。当前局面，最佳直观的就是快速上马，启动后方力量，形成一定进攻。好了，棋局发展到这里啊，很明显，黑方已经呢控制的局面，红方帅位不安，黑方取胜也只是时间的问题。好了，朋友们，本局棋啊稍微变化有点复杂，同时里面的陷阱呢，包括套路也是非常的深厚。欢迎朋友们在评论区啊进行补充交流，非常感谢大家。